Hi students, welcome to this class. In this class, we study about the measuring of iron losses by using a method called Lyot-Fisher square method. So, the Lyot-Fisher square is a square of iron piece. So, that is the I think you know that the square uh, the iron loss is mostly persist in the transformer core so co transformer core ninga iron loss inda nu ariya so a transformer core inde oru pratheegatha ningal onnu shraddhikkya transformer inde core inde pratheegatha endha chale oru oru lamination oru oru core inde oru oru sheet laminated aayittaanu appo idile ningal endha paraya stack nu parayum this we call as a stack stack aanu so ee stack parnanjal appo adhe polathe etra stack undavum കുറെ സ്റ്റാക്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്റ്റാക്സ് തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാ ലയർ ഫിഷർ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് സോ സ്ക്വയർ പറയുകയാണെന്ത് എന്താ ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിഷർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇതിപ്പം ഈ ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ചിലപ്പം സിംഗിൾ ഫേസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതായത് ഈ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സോ അത് നമ്മൾ നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോ ഇനി സിംഗിൾ ഫേസ് ആകുമ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കോറ് കോറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊരു അയൺ പീസ് ആണ് സോ അയൺ പീസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ ലയോഡ് ഫിഷർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഓരോ പീസായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ടോപ്പിലൊന്നുണ്ടാവും ബോട്ടത്തിലൊന്നുണ്ടാവും സൈഡിൽ ഓരോ പീസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു സ്റ്റാക്ക് അടുപ്പിച്ച് 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 വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പീസാണ് പീസ് ഓഫ് അയൺ പീസ് സോ ഇതേപോലത്തെ കുറെ പീസ് ഓഫ് അയൺ പീസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് ഇത് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പീസ് ഇതിന് താഴെ ഒരു പീസ് അങ്ങനെ 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 അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന പീസാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഈ കാണിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറായി മാറില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സ്ട്രിപ്സ് വരും സ്ട്രിപ്സ് വരും നാല് സ്ട്രിപ്പ് വരും ഇതിൽ ഒരു നാല് സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിലൊരു നാല് സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ടാവും നാല് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്ട്രിപ്സ് തമ്മിൽ നിങ്ങളൊരു ജോയിൻ ചെയ്യും ഓരോ സ്ട്രിപ്പ് തമ്മിലും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ സർക്കൂട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഈ സ്ട്രിപ്സ് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതാണ് സ്ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരക്കുന്നതാണ് സ്ട്രിപ്പ് ആ സ്ട്രിപ്പ് തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലയോഡ് ഫിഷർ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ സ്ട്രിപ്പിലും ഇത് ഇതൊക്കെ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ദിസ് ഇസ് ഓഫ് അയൺ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ അയൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് ആണ് അയൺ ലോസ് എന്ന് പറയാം ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ രണ്ട് ലോസസ് ഉണ്ടാവും അത് ഒന്നാണ് അയൺ ലോസ് അയൺ ലോസ് ആൻഡ് അടുത്തതാണ് കോപ്പർ ലോസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലോസ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ ലോസ് പ്ലസ് കോപ്പർ ലോസ് സോ ടോട്ടൽ ലോസ് ടോട്ടൽ ലോസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു അയൺ ലോസ് പ്ലസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അതിൽ നമ്മൾ അയൺ ലോസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടോട്ടൽ ലോസ് മൈനസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ സോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കും
ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കും അത് രണ്ട് തമ്മിൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ലോസ് കിട്ടും സോ കോമൺലി യൂസ് സോ ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് അയൺ ലോസ് ഇൻ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് കോമൺലി എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു അയൺ ലോസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ദ സ്ട്രിപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ഈസ് അസംബിൾഡ് ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സ്ക്വയർ ദർ ഫോർ ദീസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മാഗ്നറ്റ് സ്ക്വയർ സോ ലയോഡ് ഫിഷർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അയൺ ലോസ് നോക്കും അതായത് മാക്സിമം നമുക്ക് അയൺ ലോസ് കുറക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പം എത്ര അയൺ ലോസ് കുറയോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഒരു അയൺ ഒരു ഒരു കോറിന് അയൺ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോറ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കോർ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അത് കോർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും സോ കോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അയൺ ലോസ് ഈസ് ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം വേരബൾ ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് വേരബൾ ലോസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് കോപ്പർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പർ ലോസിൽ കൂടെ കറണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോരോ സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും കറണ്ട് ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവില്ല സോ കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് കൂട്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് കോപ്പർ ലോസ് വേരിയബൾ ലോസും കോർ ലോസ് അതായത് അയൺ ലോസിന് നമ്മൾ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അയൻ്റെ കോർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോർ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡ് അതിൽ വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിലെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ലയോഡ് ഫിഷർ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് സോ ഈ ഫിഷർ സ്ക്വയർ സോ ഈച്ച് വൈൻഡിങ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫോർ പാർട്സ് ആൻഡ് ബീങ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ സോ ഇനി വി ജസ്റ്റ് കം ടു ദിസ് ടോപ്പിക് ദി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എപ്സ്റ്റിൻ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ വേറൊരു എപ്സ്റ്റിൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ലയോഡ് ഫിഷർ സ്ക്വയർ ദി സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലോങ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ലോങ് ലെങ്ത് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്ര ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി അതായത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ല അപ്പോൾ ടെൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് കൂട്ടു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്തും പിന്നെ വൈഡും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തുമാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോറാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ സോ ഹിയർ വി ജ വി ആർ ജസ്റ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് എ സ്ട്രിപ്പ് ഇയർ സോ സി ദിസ് വൺ വി കോൾ ആ സ്ട്രിപ്പ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് വി ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ജോയിനിങ് ദിസ് ബോത്ത് സ്ട്രിപ്പ് ടു ഫോം ദിസ് ആസ് എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സോ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഉണ്ടാവുക ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവോ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് കോയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി കോയിലും സെക്കൻഡറി കോയിലും അല്ലേ സോ പ്രൈമറി കോയിൽ സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് പ്രൈമറി കോയിൽ ദിസ് വി കോൾ സെക്കൻഡറി സോ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് പ്രൈമറി ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡറി സോ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങും എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഉണ്ടാവും സോ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ലയോഡ് ഫിഷർ സ്ക്വയറിലും ഒരു പ്രൈമറിയും ഉണ്ട് സെക്കൻഡറിയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രൈമറി എല്ലാം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഇതിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലൊരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട്
ഓരോ സ്റ്റാക്കിലും രണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ദ ഫോർ ബണ്ടൽസ് ഇസ് ദ കോർണർ ഷിപ്പ് ഷുഡ് ബി സെയിം മെറ്റീരിയൽ അപ്പം ഇതിൽ നോക്കണം വെച്ചാൽ ദ ഈ സ്റ്റാക്ക് ഇസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ് ദ സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിപ്സ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഫോർ സിമിലർ മാനിറ്റൈസിങ് കോയിൽ ദ ഫോർ കോയിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ടു ഫോം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സ് അപ്പോൾ നാല് കോയിലും എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താ ഇത് സ്റ്റാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാല് സ്റ്റാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റാക്കിലും നാല് സ്റ്റാക്കിലും ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ജസ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കുക ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ ലയോഡ് ഫിഷർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോരോ ഓരോ സ്റ്റാക്കിലും ഓരോ പ്രൈമറി വെൻഡിങ്ങും ഓരോ പ്രൈമറി വെൻഡിങ്ങും ഇതിലൊരു പ്രൈമറി വെൻഡിങ്ങും ഇതിലൊരു പ്രൈമറി വെൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇത് ജസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം സോ ഈ സോ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആണ് അത് ഓരോ സ്റ്റാക്കിലും ഓരോ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റാക്കിലും ഈ രണ്ട് വിധം സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയും എസ് വൺ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു എസ് വൺ എസ് ടു ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ എസ് വൺ എസ് ടുവിൽ എസ് വണ്ണിന് നിങ്ങൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എസ് വൺ സോ എസ് വൺ വൈൻഡിങ് ഈ വൈൻഡിങ്ങുമായിട്ട് സീരീസ് സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ എസ് വൺ എസ് ടു ഇത് നിങ്ങളുടെ എസ് വൺ എസ് ടു ഇത് നിങ്ങളുടെ എസ് വൺ എസ് ടു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൈൻഡിങ് തമ്മിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇത് സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എസ് വണ്ടെ ഔട്ട് എസ് വണ്ടെ ഔട്ട് അതേപോലെ എസ് ടുവും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എസ് വൺ എസ് ടു എല്ലാ സ്റ്റാക്കിലും ഓരോ സ്റ്റാക്കിലും അല്ല ഓരോ ഇതിലും ഓരോ ടോപ്പിൽ ടോപ്പിലത്തെ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും സൈഡിലത്തെ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈ മൊത്തത്തിൽ കോയിൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും സ്ട്രിപ്സ് എത്ര എത്ര ഉണ്ടാവും എട്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും സോ ആ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പം ഈ കോയിൽ ഈ കോയിലായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രൈമറി ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറിയായിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ പ്രൈമറി ഇവിടെ പ്രൈമറി സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻറ്റിങ് ജോയിൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കണ്ട വെച്ചാൽ ദി സോ സോ ഇന്ത്യ സോ ഇന്ന മാനിറ്റ് സ്ക്വയർ ദർ ആർ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും രണ്ട് രണ്ട് കോയിൽ വെച്ചിട്ട് നാല് സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നാല് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നാല് കോപ്പർ ഈ നാല് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റാക്കിന് രണ്ട് വിധം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റാക്കിന് രണ്ട് വിധം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നാല് സെക്കൻഡറി വേണ്ടിയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് വരുമ്പം എട്ട് സെക്കൻഡറി വേണ്ടിയും ഉണ്ടാവും സോ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡറി കോയിൽസ് മാനിറ്റി സ്ക്വയർ So, these secondary coils are connected in series in a groups of four, one from each core to
So, this is standard right angle corner piece. And the corner is wind diamond. Now, we will see the theory. The, the test setup of Lyot Fisher Square. The primary winding formed by connecting the four similar magnetizing coils in series is connected to AC supply. Primary winding and primary winding well series Series at a series at a contained. It is a series at So other than output. So either number auto transformer auto transformer primary winding. Primary winding or auto transformer auto transformer. Auto transformer and then speciality. It is a transformer where the Secondary thing is very voltage. Now, primary voltage is 240. Secondary thing is 0 to 240. Very good. This is the voltage. Primary is induced. That is the uh, uh, power supply. It is easy to transform. Auto transformer. Now, the flow is current. So, this we call as the IP, primary current, and the resistance of this coil is called as the primary resistance, RP, resistance. And you can see we are connecting the current coil and pressure coil of a wattmeter. So, this is the wattmeter. The wattmeter is the current coil. What is the wattmeter? The current coil where so 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 Switch open and switch open and either secondary coil S1 pressure coil at a connected it down. S2 on a across or voltmeter connected it down. S2 and across in a curve voltmeter cana. S2 and across a lay. Conduit S2 and across in a curve voltmeter cana. So in a end down, you 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 test set up in a S2 primary voltage primary. In down the flux wound, every day I think induce an EMF secondary induce EMF secondary EMF induce I induce the EMF ever the canon between the EU voltmeter le canon between EU voltmeter, if the canon tether across the canon tether can voltmeter canon between our voltmeter and reading animal E in the barrier E in the barrier Pinna E or primary voltage in a very a primary voltage varies. E primary E the varies. E mbo. E the across the current varies. E pin the resistance. E engala already measure e the now. Angane e engala kithen the primary voltage V is equal to I P into R P varne the kitto. V is equal to I P into R P. I P is the primary current and R P is the primary resistance. And C and we are also having second. That is the secondary resistance. As RS. RS in the paraya, either number RC in the paraya, coil resistance in the paraya. So this we call as the RS. RS is the secondary coil resistance. Secondary coil resistance on RS. So, so it ring are in the main at no conde. E barnale, secondary le induced EMF on a pinna, V barnale, primary le voltage on Pin RS Barnale secondary resistance on RP Barnale primary resistance on. Okay, so it ring are in Urtoqua. And the cross section area and across one of these two secondary, the potential coil of the wattmeter is connected, and across the other connected is an electrostatic wattmeter. The cross sectional area and weight of the specimen are determined before assembly. Up assembly Mumbai, the cross sectional area has the weight to Muda contributed. Supply frequency is adjusted to, uh, to the correct value. The magnetizing current is adjusted 
to give the required value of Pm. Apa supply frequency yung magnetizing current yung ningle adjust yan. And apa yung ningle kubada yung dinan yung yung test set set up sa yung 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 test set up sa yung 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 Alah, ini baru voltage yang mungkin maksimum voltage yang akan pos secondary le produce ini, induce change ini, alah, ada nanti sahaja yang akan maksimum flux density endau. So, hari ini le, dengan le, bulan oka, kami korang kita. So, the readings of W, M and V, M are noted. The V, M means watt meter and volt meter are noted. So, ini इधर इंदे इंदले के पुआ। तो अधि वोल्टेज अप्लाई तू दी प्रेशर कॉइल ऐंदा आना प्रेशर कॉइल बारे में ऐंदा आना प्रेशर कॉइले पिन्ने प्रेशर कॉइल इन्दु बारे में पिन्ने इंगले करंट कॉइल इन्दु बारे में। तो आधा ऐ द वोल्टेज अप्लाई तू दी प्राइमरी कॉइल आना इतु प्रेशर कॉइल ला प्राइमरी कॉइल वोल्टेज अप्� the voltage induced the induced EMF in the secondary winding and then E in E E bar and then our render resistance in that our RP in the RS and RP is the primary resistance RS is the secondary resistance so other than other than the render would have been on the channel is equal to IP into RP plus RS RP plus RS and the bar and car num induced EMF other head so, इधले कुड़ा induce है ना EMF नोका इधले इपम एक एक EMF induce है ना नगरे इधले इपम एक EMF induce है ना नगरे इधर primary winding है इधर secondary winding primary winding के नगरे एक auto transformer ने connect है देते हैं auto transformer ने connect है देते हैं बाप पिने इधर ले कोड़ा सेकेंडरी ले इधर वेरी चीप सो ये बढ़ा इंडाउन का रेसिस्टेंस आना सेकेंडरी रेसिस्टेंस ये बढ़ा इंडाउन का आना प्राइमरी रेसिस्टेंस सो ये बढ़ा इंडाउन का इंड्यूस ये मफ ये दोनों के डिपेंड है या इधर ले प्राइमरी रेसिस्टेंस के वैल्यू डिपेंड है यू सेकेंडरी so that is the same thing. So you induce the EMF is equal to IP that is primary current into RP plus RS. RP plus RS. That is IP is the primary current. Primary current is the primary current. That is the primary current. That is the auto transformer. You can use this current. This is the ammeter. You can use the winding current. अपने ये वाइंडिंग इन्हें एक सेकेंडरी ये 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 वो इधर आने गला करंट गोयल करंट ऐ दिटे डायरेक्टरी इन्हें बड़ा खोड़ करना सो इंगे इन्हें डाउन बाम इधर एक उड़ा फ्लो जेना करंट आना आईपी अपने इधर इन्हें रेसिस्टेंस आना आरपी पिने ये बड़ा इन्हें एक सेकेंडरी गोयल खोड़ करना आ पिने ये वाला एक सक एक और कॉइल उड़ करना आधा आने एस वन आधे निंगला प्रेशर कॉइल ऐड टे करना टेल रहना प्रेशर कॉइल ऐड टे करना टेल रहना सो इतने उल्लो सेटअप सो इधर निंगला किटन्ना रेसिस्टेंस आन आरएस अपन ये वो एक करंट है नया ना आईपी रहना सो आईपी इज़ इक्वल टू आरपी प्लस आरएस सो 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 ये इज़ इक्� So okay, huh? and the total power loss in the iron, uh, that is the iron loss and the copper loss in the winding of the secondary as well as the pressure coil circuit. That is the total loss in the Total loss in the Total loss in the total loss. So, total loss in the watt meter reading. Total loss. Total loss is equal to total loss आणने यहुड़ वाट मीटर रेडिंग वाट मीटर रेडिंग वाट मीटर रेडिंग है लेदिंग यहुड़ total loss विरिंद वाट मीटर रेडिंग है यहुड़ रेंड लोस विरिंद copper loss plus iron loss iron loss so इनी इदर यहुड़ एंदा गंड़ विरिकनाम इदर यहुड़ iron loss एंदा गंड़ विरिकनाम 
ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു അയൺ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് മൈനസ് കോപ്പർ ലോസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് മൈനസ് കോപ്പർ ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ലോസ് കിട്ടും സോ ദി അയൺ ലോസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് മൈനസ് കോപ്പർ ലോസ് സോ അയൺ ലോസ് വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് മൈനസ് കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു എന്താണ് അയൺ ലോസ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഈ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട് ഐ സി ഈ ഒരു പ്രൈമറി കറണ്ട് ഉണ്ട് ഐ പി ഇൻ ടു എന്താണ് ഇതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ ഐ പി ഇൻ ടു വി അക്രോസ് ദീസ് വോൾട്ടേജ് അതും ഉണ്ടാവും സോ അതിനാണ് നമ്മൾ വാട്ടേജ് എന്ന് പറയാം വാട്ട് മീൻസ് പി ഇസ് ഇക്കോ ടു വാട്ട് പി ഇസ് ഇക്കോ ടു വി ഇൻ ടു ഐ വി ഇൻ ടു ഐ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് വി പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ വി കിട്ടുക സോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് സോ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് അതായത് ടോട്ടൽ ലോസ് വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു വി ഐ ഇൻ ടു വി സോ ഈ വി എന്താണ് ഈ വി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡറി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇ ഇ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ വാട്ട് ഈസ് ഐ ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു പി ബൈ വി പി ബൈ വി എന്ന് വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഇ അപ്പം പിൻ്റെ വാട്ട് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ വാട്ട് സോ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഇ ബൈ വി ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഇ ബൈ വി ആയിട്ട് കിട്ടും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ഇ ബൈ വി ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ഇ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇയർ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു So, watt meter reading is the watt meter reading. Watt meter reading is equal to, I am going to say, V into I. So, V is the secondary induced. So, E is the same. E into I. I is the same. P by V. P by V. So, P is the unit. E is the W. W into V. വാട്ടേജ് അല്ലേ വാട്ടേജിൻ്റെ ഉണ്ട് വാ ഡബ്ല്യൂ നടക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പി എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല ഇനി ഇ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഐ പി ഇൻ ടു ആർ പി പ്ലസ് ആർ എസ് ആണ് ആർ പി പ്ലസ് ആർ എസ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കത് ഈ ഒരു ഐ പി പ്ലസ് ഐ പി ഇൻ ടു ആർ പി പ്ലസ് ആർ എസ് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ പി ഇൻ ടു ആർ പി പ്ലസ് ആർ എസ് അപ്പോൾ വി പറഞ്ഞ എന്താണ് വി പറഞ്ഞാൽ ഐ പി ഇൻ ടു ആർ പി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഐ പി ഐ പി ക്യാൻസൽഡ് ആവും ഐ പി ഐ പി ക്യാൻസൽഡ് ആവും ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ആർ പി പ്ലസ് ആർ എസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു മാത്രം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ആർ 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 എസ് ബൈ ആർ പി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് മനസ്സിലായോ വാട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ബൈ ആർ പി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പർ ലോസ് ആണ് കോപ്പർ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് എന്താണ് കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ആണ് സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഐ പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഐ പി സ്ക്വയർ ഐ പി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ആണ് എന്താണ് ഈ ഐ പി ഐ പി പറഞ്ഞാൽ ആർ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആർ പറഞ്ഞാൽ വരും റെസ്റ്റൻസ് ആണോ ഇല്ല ഏതൊക്കെ റെസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ പി ഉണ്ടാവും ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ പി വരും മാറുന്ന ഏതാൻ പാടില്ല റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി പ്ലസ് റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്
ഇൻറ്റു ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ പി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ പിയും ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ പിയും ക്യാൻസലായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് ഇ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു കോപ്പർ ലോസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു സി യു ലോസ് ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഇ എ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ പി ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ കോപ്പർ ലോസ് സോ ഈ ഇക്വേഷന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തു ഇ സ്ക്വയർ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എസ് പ്ലസ് ആർ പിന്ന് കിട്ടി സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ അയൺ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മീറ്റർ ലോസ് മൈനസ് കോപ്പർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന അപ്പം ഇത് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി പ്ലസ് ആർ എസും ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ബൈ ആർ പി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഐ കണ്ടുപിടിക്കും മീൻസ് ടോട്ടൽ അയൺ ലോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അരമണിക്കൂർ ഓളം ഉണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്പീഡാക്കി കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പാക്കി കാണാം അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതുക നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്ക